水里遇，未曾如将空爱，成败恩仇恨爱，怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，我是天地，偏偏换我来。谁和谁推公引荐？抱住翻海，谁和谁最深刻挂，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再尽花开，热血赤胆，从无可替代。横越长空与深海。用是归去有来，静默从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再不。你肯定有别的办法，对吗？韩军师，你呢？有，方法就是宁往勿纵。八个都要处死，我不会让内奸活着。我不要上火呀！我不是内奸。要七个无辜的人赔死，不可以。我不是内奸，我不是内奸啊！军机大事关系着全民生死，既然别无他法，唯有杀。冤枉大人！各位。诸葛军师查出你们八个人，但始终查不出哪一个是内奸，为大局着想，不得不把你们杀了。我不要杀，不要杀，不要！我不是内奸，我不要杀，我要杀，我要杀，我要杀，我要杀，我要杀！大哥，有理决定，出卖军情，一定要杀！我不是内奸，别杀我！是内奸，有何凭证？凭我双眼，我看到是他。云溪，为什么我会知道？因为，你的双脚出卖了你。刚才我看见他双手像我现在这样，按着自己双脚，两只脚的重心不断转移。那，再转啦，再移啦。这个，就是我从老家学回来的读心术。你的脚已经出卖了。现在双手按着膝盖，移动双脚的重心是向逃走的自然反应。这个正是你准备逃走的自然反应，你骗不了我的。我，我啊！再加上这个口吃我我我的表情，还不是你说说？饶命、啊，主公！我是被逼的，曹军抓走我的家人，逼我这么做的。饶命、啊，主公！来人，押下去，天火发落。不要，不，不要！我是被逼的。好了，其他七位可返回军营休息。是是，将军。云溪，你立了大功，不枉我平时器重你。多谢韩军师器重，这次全靠云信，是你聪明，才不致连累无辜。这次全靠诸葛军师的排除法，加上云信的机智，找出内奸，解除我军的危机。两位都是我的好军师，好谋士，功劳不分宣之。来者何人？蔡夫人与刘二公子要见你们刘将军。我们现在进去同船，等将军有令，若非本部署，任何人不得携带武器入内，请先放下。我们是荆州牧亲兵，即刻放下武器。军令如山。小小的守门族，斗胆为难本夫人。刘备，你管教的好。参见蔡夫人。二二公子，还要不要放下武器？再见刘备啊！小人不敢违抗军令。王威，为我们护驾进去，若有阻拦，格杀勿论。遵命
，谁胆敢硬闯将军府？关云长、张翼德，果然名不虚传，威风十足啊！参见蔡夫人、二公子。<咳>蔡夫人与二公子大驾光临，玄德未可远迎，请恕罪。刘将军，你的守门族竟然胆敢对我们无礼，要我们放下武器方可进入将军府。军令如山，不可有例外，否则玄德难以服众。也对。不过，新野是我夫君管辖之地。刘将军，你六年前暂借屯驻至今，不知军令应该依从我夫君。还是依从将军你呢？我是将军府如我家，我回家不要亲兵留下兵器。蔡夫人坚持带武器入内，究竟有何担心？你里面闲杂人等众多，我们只是以防万一。原来蔡夫人有此担心，明白。那我们大可以就地商议。你准备计案，准备。哎呀，为何突然一阵凉风？我的头疼了。要不进将军府休息一下？好啊。你们周居劳顿，将杂物行装，交由他们保管。遵命，请。蔡夫人，喝了热茶好些了吗？好多了。那玄德就安心了。不过我夫君却日夜担心，他的身体一天比一天差呀。荆州牧的病。荆州牧的病自然令人担心，但是荆州的情况更加令人忧虑。荆州的政事目前由我代管，我责无旁贷呀。荆州的情况如何？真是千头万绪。症结在于财困呢、啊，水灾、饥荒、军饷建设，里里外外的事都需要银子去解决。更何况，曹操对我们虎视眈眈。要增兵抗敌，又是需要银子啊！玄德明白。所以，刘将军，你们新野每年上缴两成户税，如今要加至四成。四成？你不说全部上缴？新野是我爹的地方，有何不妥？蔡夫人，两成是荆州牧当初同意的，加至四成，请问荆州牧是否知晓？他是我夫君。我做的事，他岂会不知？希望刘将军体谅我夫君，体谅荆州安危，体谅百姓的苦况、啊。我们新野财政也很紧处，根本无法负担四成户税。新野，你们管了六年了，不思进取，是何人之责任啊？哈，你交不出四成税，就交还给我们管。哈，你这黄毛小子！三弟，大哥、啊，不得无礼。蔡夫人的目的根本不是区区户税，而是借由此事令主公离开新野。汉军师果然一语中的。当日大哥劝阻荆州牧不要废大公子刘琦，更不能立二公子刘琮。为了此事，蔡夫人一直怀恨在心，千方百计想逼走大哥。可是我想知道，蔡夫人是刘表的老婆，为什么不是叫刘夫人，而是叫蔡夫人呢？保留女家姓氏的称呼。是显示对女家家族地位的尊重，蔡氏，在荆州已是望族。哎，其实我知道，只是想借由你的嘴说出来，让大家温故知新嘛。主公啊，你请放心，这么多个人，这么多个脑，一定不会让那死八婆得逞的。死八婆，银信，何为死八婆？我老家的说法，用来形容那些很讨人厌，看起来就想一巴掌两巴掌打过去的女人，就叫死八婆。哦。好啊，蔡夫人，这是四八婆。四八婆是蔡夫人也行。嗯，此次事态严重，我们目前只有两个选择，不是上缴四成户税，就是离开新野。但是两条路都很崎岖，唯有加征百姓的税项，方可弥补四成户税的损失。万万不可！如此一来，老百姓难以温饱啊。离开新野，就是离开荆州。如今四方纷乱。别无栖息之地，刘氏难，走也是难。四八婆，大哥，你千万不要生气啊！多位军师谋士肯定会想了万全之策，这次真不容易应付啊！让开，主公有
有命，任何人不得进入别馆。敢拦我！呀哥，三弟，万万不可意气用事。哎呀，二哥，我杀了那个死八婆，就一了百了了。你杀了蔡夫人，大哥如何向荆州牧交代？你这么做，反而会误大事。要治就治我的罪，我料到人头落地了。我是一个粗人，根本想不出其他方法帮大哥解困。既然如此，由我去杀那个死八婆。二哥，我也决定了，我去，我也决定了，我去。大哥，你们两个身为将军，竟然内讧，成何体统？甚至连我的军令都不服从，叫我这个大哥如何服众啊？我早知你个性冲动，所以派人驻守各通道，以防你鲁莽行事。你可知晓，谋害荆州穆夫人大逆不道？会被天下人唾骂，你得一时冲动，未经深思，大哥对不起。哎，二弟，你更加令我心痛。你行事一向稳重，理应阻止三弟，如今你竟然同样糊涂。云长知错，最痛心的是，你们没为我想过。你们去刺杀蔡夫人，必然是死罪。我们三兄弟当初桃园结义，说过“但愿同年同月同日死”。你们舍我而去，要我忍痛投生吗？大哥，哎，不要！大哥，你放心，我以后都不会如此冲动。我们的命是大哥的，大哥要我们生就生，要我们死就死。嗯，好兄弟。云溪，嗯，你的三十六计港南十八式，没有一样能对付蔡夫人吗？哎，推脱了。如今你是拖延我时间，对我推脱，赶快想，闹醒他，别让他睡。哦。哎哎哎哎！救命啊！哎，放过我！已经四更了，大家都头昏脑胀，回去歇息吧。夫君，妾身一月份整理好护睡名册，可顺序越来越阴。呃，死寒凉，想要我的命啊！六点才放我，想不到就是想不到啊！嗯。对呀、啊，哎，发个短信给妹妹，看那个死八婆什么东东。蔡瑁是蔡夫人的弟弟，又是蔡瑁，就是你，刘将军，我与我娘要赶回襄阳，你决定好了吗？倘若上缴户税如此困难的话，就将新野交还给我们管制。户税一事，正如蔡夫人所说，增加至四成。将军所言属实？当然属实。另外，我们会将户税直接交给荆州牧，蔡夫人可以放心。多此一举，一向都是交给夺之教尉就行了，何必如此费时失事啊？费时比失事要好。倘若户税短少，会影响整个荆州。有夺之教尉监督。户税岂会短少？我也有这个疑问。我翻查过这几年税收与户籍记载，发现收到的户税比上缴的户税短少很多。我担心是有人中饱私囊。不可能。但树木的确有所出入。听闻您的贤弟蔡瑁与夺之部的人颇有交情。你分明在暗示我二弟中饱私囊。你无凭无据污蔑他，我不会放过你。我还没说完。我只是说，由于蔡瑁将军与夺之部有交情，提议由他彻查夺之部。我想必可查出究竟是何人中饱私囊。但是，诸葛军师，倘若我们将户税直接交给荆州牧，那他一定会问原因，我们就要被迫说出有人中饱私囊的事，恐怕
会影响荆州牧的病情。其实仍旧交两成，仍旧交给夺之校尉，就不会打草惊蛇。蔡夫人，你们仍有时日可以处理这件事的来龙去脉。对呀，一切照旧就行了。哇，我的偶像这次真是着急了。没错，一切照旧最好。是啊，是啊，照旧，一切照旧吧，一切照旧是最好的照旧。蔡夫人，大家都一致认为照旧是最好的办法。是，护训是短少，短少的护训到我这儿来了。娘，我这么做，完全是为荆州着想。荆州母一向心肠软，容易受人教唆。正如当年有人向他借地屯住，他不问情由便一口答应，对荆州的开支又一直宽松，才导致库房紧处。我暗中为他留起部分税收，完全是为了以备无时之需。我怎么做是没有办法之中的办法。我是夫君的枕边人，我是他的至亲，我这么做他一定会明白的。是你，你一直不肯上缴四成户税。完全是为了要维持自己的军饷，你不为荆州着想，荆州六十万人生死都不理会。为了荆州的安危，我不能再让你继续愚弄，也不能让你污蔑我。好啊，我现在不稀罕你上缴的户税，你立刻给我走，你带着你的兵给我走，立刻走。娘，你流血了，娘，立刻叫一公长。重儿。啊，这个死八婆还真不是盖的啊，使出撕破脸的剑招，不知道妹妹查到什么了。大哥，蔡夫人的资料很少，只说是刘表之妻刘从生母。刘表是荆州牧，当时荆州人口高达九十万。九十万，九十万，刚才死八婆说是六十万，什么九十万？荆州人口啊，应该是九十万。数目是否正确？跟珍珠一样真。云溪，事关重大，不可有差错。你从何得知？呃，搜寻器姑姑。搜寻器姑姑。呃，就是信哥，他们整天咕咕咕咕这样叫啊，是探子姑姑飞鸽传书通知我的。千真万确，千真万确。你们给我离开新野！蔡夫人刚才说过，荆州有六十万人，是大错特错。荆州实际人口九十万，一派胡言。荆州何来九十万这么多人？我执掌荆州政事多时，荆州有多少人我最清楚。只要一查户籍，就知道谁对谁错，不需要争执。相信荆州牧也很想知道谁对，谁错。你们何必说不相干的事？恰是事关重大。相信蔡夫人最清楚。看来我要去襄阳，向荆州牧解释清楚。不用了，我们荆州有多少人口是我们荆州的事，不需要你们理会。你们新野的事，我也不再过问。户税照旧。蔡夫人是明白事理之人，那就一切照旧吧。我想今晚宴请蔡夫人尝尝我们新野的。我有要事在身，不便久留。走。我送你，免了。哇，大哥，为何死八婆突然之间会就范呢？是云信立的功。为何死八婆一听到人口数目不同，就脸色大变？荆州征兵是十抽一，九十万人，应该有九万兵。目前上报的兵敌名册，记载只有六万。换句话说，另外三万兵，被蔡夫人与二公子隐瞒了。收为己有，他们暗中屯兵，肯定是作为他日夺权之用。所以主公一说，去向荆州母说清楚。蔡夫人担心荆州母知道他拥兵自重，暗藏祸心，立刻心虚，不敢再为难主公了。中饱私囊是小事，谋反夺权是大事。云溪
，你真是机智，在关键时刻杀蔡夫人他们一个措手不及。这招就是港南十八式的揭疮疤。揭疮疤，哼，厉害，厉害呀、啊！<笑>这件事，我跟云信暗中去查，花了很多心血，睡都睡不好。云信啊，你们帮了我很大的忙。主公啊。你对我们这么好，以后无论有多少个死八婆、死八公，我们都会帮你赶走。是啊，好，好，<笑>好啊。又有便秘了，真是糟糕啊！主公，你们都来了，又出了什么事啊？大哥是来奖赏你这位智勇双全的小军师，有奖品啊！是西域的葡萄，很珍贵的。哇，主公果然是主公，了解我的需要。哎呀，这次一定会拉出便便。你说什么便便？哦，我老家的讲法，意思就是非常感谢主公啊，感谢主公。云心，不必客气。蔡夫人一事，你立下大功，论功行赏，理所当然。我大哥向来赏罚分明。原来云信的房间如此残旧，一直以来待过你了。哦，不是，还 OK， 呃，比我老家大多了。哦，啊，就是已经很好了。韩军师，是，你务必要修葺房间，更换新的家具。一定，一定。哎呀，不要撞到我！离这么远，怎么会撞到你呢？撞到我是没有关系，万一撞到主公赏赐给我的珍贵西域葡萄，谁担得起呀、啊？葡萄放在酒壶里啊，没见识！我吃太多，胃撑着了，就把剩下的榨汁喽。将葡萄榨成汁液，实在太浪费了。你根本不懂，主公是我立了大功，一大串一大串的赏赐给我。某些人呢，想吃都吃不着。主公是爱财的人。云信这次机智独到，尽显才华，令蔡夫人知难而退，主公厚待是应该的。你终于知道我聪明了。哼。呃，军师，多谢赞赏。这牛腱子是我朋友从城外带回来的。哇，这肉拿来下酒，真是好的不得了啊！<笑>来，多喝几杯。哎，好好好，适可而止，适可而止。<笑>你也知道，主公颁下禁令，任何人在军营喝酒都要重罚。我稍后还要出去巡查呢。嘿，我明白。大哥是希望军纪严明，不想有人喝醉之后闹事。但是日以继夜练兵很辛苦，上阵杀敌又视死如归，喝杯酒放松一下也是人之常情啊。诸葛亮跟大哥说，军令必须要一视同仁呢。但是你是主公的三弟嘛，哎，这个诸葛亮真是目中无人，没把你这位将军放在眼里，没大没小。但是主公很器重他，也没办法。我们这些老臣子恐怕要隐退了。为何要说这种丧气的话呢？你跟随大哥多年，立下不少汗马功劳，就拿这次来说，气走蔡夫人，你就立了大功了。主公如今眼中只有诸葛亮，我身边的人，很多都意兴阑珊了。这可不行，韩军师，你放心，我会去跟大哥说，叫他不要厚此薄彼。来，来，大哥，诸葛亮弄得韩军师那边士气低落，这可不行啊！士气低落影响重大，大哥，你要设法补救。大哥。厚待诸葛军师，冷待韩军师，厚此薄彼，如何服众呢？冷待他，东乡是他自己说要让出来的。哎，算了算了，总之他要银两给他银两，他要美酒就给他美酒。你烦躁不安，是不是出了什么事？无论什么事，我跟二哥一定会帮你解决的。军机大事，你们两个可以帮我解决。我两位夫人的事就……哎，原来是为两位大嫂的事。这就难怪大哥这几晚在书房过夜没回房歇息，刀枪确实难不倒我们。但是说到女人，我他们争风吃醋的时候，简直比刀枪厉害千百倍。嗯，他们的确是争风吃醋，不过，哎。
，别哭了，乖，阿斗别哭，你已经哭了一个时辰了，娘听得很心疼啊，你知不知道？夫君呢、啊？阿、哎、斗、哦、一直在说、啊。好好，我知道，我知道。来来，哎，你帮阿斗先出去一下啊，走一走，小心点啊。阿、哎、斗，阿、哎、斗、哎哎，娘子啊，哎，来来来，过来过来过来过来啊！我知道你最近很劳累，为了照顾阿斗日渐消瘦啊，我很心疼啊。啊啊，夫人呐、啊，深读的特使送来了几颗珍贵的明珠，我去叫人打只珠钗给你啊。我不要出差，我只要桑柔啊！桑柔就只有一个、啊。夫君啊，我不是刻意要跟妹妹抢啊。哦，哎。但沙斗真的很需要桑柔啊！我换了十几个下人，就只有桑柔可以让阿斗他不哭不闹啊。啊，我知道。夫君啊，我不是要桑柔照顾我，但是阿斗真的很需要桑柔啊，你知不知道、啊哎哎？知道，我知道，你别哭，别再哭了啊！如今最重要的是阿斗，对吗？二夫人居然不肯让给你，不行，绝对不行！当初选婢女的时候啊，我让姐姐先选的，是她嫌桑柔是姑女，觉得不好，她不要才给我的。哦，如今我把桑柔教得乖巧伶俐，她又说她想要，哪有这种道理啊？你也看到了，阿斗要桑柔照顾才会不哭不闹的。桑柔在姐姐那边被使唤得晕头转向，她不想过去啊。我把桑柔当成亲生女儿，她也把我当成她爹，她应该会听我的话。呃，夫人呐、啊，你就让大夫人这一次吧。啊，我不会再让了。当初啊，我是看阿斗刚刚出世，才让桑柔过去帮他一两个月，仁至义尽了。哦，如今他出尔反尔，这跟抢我的人摆威风有何不同？呃，怎么会呢？呃，只是为了阿斗嘛。那好啊，他为阿斗是吗？把阿斗带来我这边呢？哦，哦，哎，这不好，怎么能让大夫人和阿斗骨肉分离呢？啊，夫人呐，你让他这一次，我叫人用深都珍珠打一只珠钗给你好吗？我不要啊，夫君，刚才那番话，你是不是也跟姐姐说过，叫她让我，她肯吗？我不要你，好像很公平似的。我们弥家对你多好，你对我稍微偏心一点也应该哦。呃呃，夫人呐、啊，你又说我要说说一辈子，我都要说啊。当初你落难的时候啊，我大哥对你多好，送你金银玉帛啊，还有我二哥啊，做你军队补给啊。王妃，我们弥家一直对你这么好啊，我只不过要一个小小的婢女而已，都不行吗？你对得起我大哥、啊，你对得起我二哥吗？主公，大哥，主公，你为何如此疲累？对呀、啊，白皮眼都跑出来了，你最近没睡觉啊？白皮眼？啊，云溪，你这样形容大哥还挺贴切的、啊。大哥，你如此疲累，是因为你两位夫人争风吃醋之事还没解决？哦，主公啊，这很容易，你一晚陪大夫人，第二晚陪二夫人。或者上半晚陪大夫人，下半晚陪二夫人，那就不用抢了。两位夫人根本不是要抢本将军，而是要抢桑柔。桑柔是谁啊？不抢老公抢她？桑柔是我在战场上遇到的孤女，她父母双亡，家园被毁，我就收留她为婢女。一眨眼过了十几年了。婢女啊，将军府很多啊，不用抢成这样吧？云溪。你有所不知，桑柔冰雪聪明，而且将军府所有人都很喜欢她。有这么好？啊，诸葛县长，你有位贤内助，应该很了解女人。不知有何提议，能帮助主公？呃，对呀、啊，诸葛军师，快救救我吧！孔明只有一位夫人，而且新婚，对于处理家事的经验尚浅。那云溪，你老家的港南十八世呢？说句实话。女人抢我的经验呢，我就有很多，最高记录是七个抢一个。问题就是，要是女人用港女一式耍性子，那就非同小可了，港男十八式都顶不住啊。为今之计呢，三十六计走为上策，溜得越远越好。问题是主公你好像又不能溜啊。女人无论在何处，无论来自何地，哎。
都难以应付。进来，夫君呢？两位大嫂，大嫂两位夫人，你们夫君呢？我叫他为阿斗沐浴，他竟然用很烫的水烫的阿斗的皮肤都红了，现在还在哭啊！我不要他，我要桑柔啊！我也不要他，他把我的首饰弄坏了。桑柔不在你那边吗？他在你那边呢。呃，两位夫人啊，我叫桑柔去管教新来的婢女，我故意这么做，你们就不用抢了，这样公平了吧？我说了，我不要公平啊，我只要桑柔啊！你不把桑柔给我，我回娘家。喂，你不要吓唬夫君啊！毕竟我是大，你是小啊。你年纪是大。你说什么呀？我说错了吗？哎呀，够了够了！这种婆婆妈妈的事我不管，二弟三弟，交给你们处理。夫君，两位大嫂，我从未见过大哥发这么大脾气，请两位大嫂安静一会儿，我跟三弟商量一下该怎么办。三弟，你认为桑柔应该跟哪一位夫人呢？应该分尊卑高下，所以应该跟大夫人。是啊，是啊。但是桑柔跟着二夫人十几年，感情深厚，就像一家人似的。是啊，桑柔不在，我吃不下饭，我会死的。我更需要桑柔。我和阿斗都需要桑柔，我们两个人，你就一个人。哎，两位大嫂，为何各不相让？我为大，我为何要让他？对呀、啊，大的就应该让小的，难道大欺小啊？我不会让，我也一定不会让啊！啊！你们两个都不让是吗？好，二哥，借你的青龙偃月刀来。我将桑柔劈成两半，给他们一人一半，不用抢。三弟，不可冲动、哎。我现在就去。啊，将军，你真的去啊？快，给我说，桑柔在哪儿？什么事，张将军？嘿、哎，我将桑柔劈成两半，一半给大夫人，一半给二夫人。快说，桑柔在哪儿？不知道，我不知道。你们快说，我知道，你们知道。哎、三弟，冷静，不可冲动。哎呀，二哥，你别拦着我，我必须要将桑柔劈开。那，两位夫人。每天烦着大哥，说要桑柔，你说怎么办？总要解决。我不想了。两位大嫂，此话当真？我把他让给姐姐。两位大嫂，倘若肯发誓，不仅是云长与三弟，相信大哥也会安心。我发誓以后不再抢桑柔了。我也在关二哥面前发誓，以后不抢桑柔，一定会讲信用。两位大嫂已经发誓，不会反悔，不必将桑柔劈开了。嗯。嗯，嘿嘿嘿嘿，好了，既然两位夫人能互相体谅的话，那就由我来做决定。桑柔暂时在大夫人那边照顾阿斗，直到阿斗满一岁，嘿嘿，只剩不到一年的时间了。二夫人啊，这段时间你就将就一下好吗？一切都已经圆满解决了，为何两位夫人仍然眉头深锁啊？夫君呢、啊？你不要责怪妾身多嘴啊！我劝你还是尽量不要太接近三弟了。啊，不是尽量，是立刻别接近那个三弟啊！太疯癫了！既然说要把桑柔劈开，简直凶残至极。可能有一天啊，他也会伤害夫君还有我们。把他调走，不要留他在心眼，让他去打仗，而且是一去不回头。不行，妹妹说的对啊，我好害怕啊！哎呀，三弟追随我多年，我岂能如此无情将他调走啊？难道你忍心如此无情，要我和姐姐每天为你担心，为你心惊胆战吗？他毕竟是我的三弟，只是结拜，还是夫人比较亲，我和姐姐的性命更重要。不行啊，行的。哎呀，我我说不出口、哎。让我和姐姐帮你说啊，我就说夫君，你认为他疯癫发作，不然呢就给他一条罪名，说他对你不忠心，让他惭愧的离开。呃，其实这次，呃，三弟是假装疯癫，这一次。是一条妙计，是妙计。这妙计叫做所罗门王的审判。所罗门王的审判，嗯，这一招叫做所罗门王的审判。我老家有个传说，有两个女人抢一个孩子，两个都说自己是那个孩子的亲生母亲，大家都解决不了，就去找所罗门王主持公道。聪明的所罗门王就说：“既然如此，干脆拿把刀出来，把那个孩子劈开来，一人一半，那公平了吧？”女人甲听到之后就说：“好啊，一人一半，很公平啊。”女人乙就说：“不要，不要劈开，我宁愿不要，把孩子给女人甲。”所罗门王见了女人乙那么关心孩子，就知道女人乙才是那个孩子的亲生母亲。主公，你可以如法炮制，请张将军假装生气，说将桑柔劈开。
让两位夫人一人一半。到时候哪位夫人先说不要，就是真心疼桑柔，那么主公就可以将桑柔给那位夫人。好，所以我们依计行事了。但是我们都没有想到，两位夫人同时说不要。<笑>你们一样都很疼爱桑柔，事情就更容易办了。<笑>呃，两位夫人，其实云信这条妙计，呃，完全是为了大家好啊。你这就等于戏弄我们啊？啊，没，将我们蒙在鼓里，让我们虚惊一场。请你们不要怪我。你是我们的夫君，我们怎么会怪你呢？啊但是出妙计的人，我们就不能不怪了。云信是吗？往后我和姐姐见到他，不会放过他。阿、啊、青，哇！啊，哇！呃、你很痛啊，云信大哥。你说呢？收起你古代人的内力，轻一点好不好？啊，哦、啊。啊！这哇，连打五个喷嚏，我爹说过，跟着会染上风寒，很准的。你诅咒我染风寒？啊，不是，不是，啊啊！这，哎呀，我哎呀你，哎呀，哎呀，哎呀，哇，还好只打三个。嘿，云心大哥，你待会儿去见桑柔姑娘，记得要多穿件衣裳，知道吗？我说了去吗？他约我，我就要去啊。为何不去？他还有诚意答谢你啊。哎，小丫鬟能有多少钱呢、啊？她会请我吃满汉全席吗？最多是说两句谢谢，不然就说那些恶心的，什么无以为报、以身相许，那更糟。哎，那很好啊，你可以娶妻了。哎，娶妻求什么呀？求正妹。我对饮食很挑剔，不好的米吃了不消化。丫鬟呢，就是丫鬟的德行。哎呀，阿、啊、秋，阿、啊、秋，阿、啊、秋，阿、啊、秋。啊！忍住！忍住！忍住！忍住！忍住！阿青，你打了五个喷嚏啊！啊！好冷，好好，好冷！云信大哥，我是来服侍你的。云信大哥，云信大哥，你醒了，你足足睡了一日一夜。你啊，你先把药喝了。哇，好臭啊！什么玩意儿？你是谁啊？我是桑柔。哦，你就是两位夫人抢个你死我活的丫鬟。那天晚上，我等云信大哥等了很久，只可惜你没有来，我心中有所牵挂，因为我真的很想亲口跟你说声多谢，所以不请自来。原来云信大哥你生病了，怪不得你没有去了。云信大哥，你先把药喝了，我找大夫来看过你，他说你把药喝了之后就会康复了。哇，很臭啊，怎么喝啊？你嫌臭的话，可以捏着鼻子喝啊。那嫌苦的话，我准备了幸福，嫌药凉了，我拿去帮你热热。哎，看来你真是丫鬟的命啊！啊，哦，我说我有点饿了，能喝的老妈熬的粥了就好了。对呀、啊，你是丫鬟，应该会熬粥吧？嗯，嗯，你熬的粥跟我妈一样好。我再给你盛一碗。好，这个丫鬟是很温柔体贴，厨艺也不错，比南昌有公主病的港女好多了。只可惜卖相不怎么样，让人没胃口。云溪。啊，知道你生病，我专程来探望你的。谢谢你的关心。哈、啊，真是奇怪啊，云溪，你的身子一向很壮健，为何这么容易染上风寒？是否今日公务繁重，令云溪你积劳成疾呢？不是哦，是，自从主公请了诸葛亮之后，在他身边有石广元、崔周平，但是奇怪的是，我们的公务似乎比以前更繁重了。我怀疑，应该是有人办事不利、啊。是吗？我不觉得最近公务繁重啊。繁重？其实诸葛亮没打过仗，又不会练兵，要不是我在背后帮他补救，很多士兵当了逃兵了。啊
，张将军、关将军都对他不满。韩军师啊，其实我的病呢，到现在还没有完全康复、啊。韩军师啊，您还是别在这儿逗留太久了。您日理万机，万一感染风寒，那就麻烦了。啊、不要紧，不要紧。<笑>啊，对了，我还有公务要办，也应该走了。韩军师，我送你，我送你，我我送你。见到说闲话，港南十八式的不信用啊！我家乡的话你听不懂的，你要记住啊，韩军师说的话呢，你可别相信。诸葛亮并不是那么差的。<笑>其实韩军师所说的话我明白，已经不是第一次了。经常都会有人不经意的向我透露一些话，就是想要借由我传达给两位夫人，那就可以传到主公的耳边了。哦，你还挺聪明的。但是二夫人教导过我们，身为下人，适当的时候就应该合上双耳。很可惜，桑柔见识少，不知道哪些话应该听，哪些话不应该听，所以无论任何时候、任何话，桑柔都只会合上双耳。<笑>你这么懂事，怪不得两位夫人抢着要你了。这顶祭冠是我送给云信大哥你的，就当是答谢你为桑柔解决了两位夫人的纷争。哇，这么客气啊！哎，你根本不用感谢我，是所罗门王的妙招，你去感谢他吧。所罗门王是冀州人对吗？我听他们说啊，云信大哥你说了很多冀州的家乡话，还说了很多冀州的事情给他们听。其实我也是冀州人士。只不过自小离乡，跟随主公，所以对冀州的事所知不多。云信大哥，你能不能说一些冀州的事给我听？哦，可以，来坐下。我家乡冀州香港风景很美的，只是地价比较贵。那边呢有两个公园很有名的，一个养了四只白皮，名叫安安、佳佳、莹莹、乐乐。白皮也有名字啊？是啊，另外那个公园养了很多老鼠。老鼠啊。没有人打扫吗？可以养猫捉老鼠的，不能捉的。我家乡的港女啊，非常喜欢他们，一见到他们就抱着亲亲啊。<笑>居然敢抱老鼠啊！是啊，那些老鼠有这么高，很可爱的。还有些鸭子，它们屁股很翘很翘的，所以走路的时候会这样摇啊摇啊摇啊摇啊摇啊，这样、呃、很可爱的，这样摇啊摇啊摇啊摇。谁和谁推弓引箭，抚雨翻海。谁和谁痴心刻骨，但你敢爱？谁祈求星风血雨，再尽花开？热血赤胆，从无。从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要。